Ok, chicos, bien, espero que no se me esté trabando mucho. Hopefully. Now I'm gonna get ready my, my data. Voy a tener que gastar mi data. Oh, no. Vamos a mandarle datos a la compu. Perfecto. All right, guys, I'm just going to wait for the rest to come back, okay? Instable todavía. Bien, esperemos a que se conecten los demás. Y eso sigue trabando, creo, chicos, porque si tienen cámara no los puedo ver. Creo que estamos, todos estamos así. Ya, yeah, tienen más. problemas de internet, la mayoría. O alguien de aquí es Tigo, que me diga si Tigo es que es el que está fallando a nivel nacional. Es por la lluvia, teacher, que están fallando. Uh, it's not working very well. Yo tengo... Está fallando. Sí. Sí, no, por aquí ya vi que está reportando que sigo está fallando. Ok, chicos, bien. Miren, la clase la voy a dar en dos partes. Eh, así, ¿verdad? Como les acabo de explicar, so vamos a reponer el tiempo, no se preocupen, creo que se les va a dar más tiempo. Y, ok, hagamos algo. Los que tengan problemas con internet, hoy les voy a dar chance que me apaguen la cámara, los que tengan issues. Y cuando participen, me lo encienden. Hagámoslo así si quieren, para que no se esté trabando mucho. ¿Ok? Para que así puedan montar la clase. Awesome. Thank you. All right, guys. So we were discussing about uh, what is going to, what is the best gift for you, right? That that is what we were talking about. So I want to ask you in this moment, guys, what would be the best gift um, that you have ever received? What is the best gift that you have ever received? For example, de chiquitos, ya de grandes. What would be the best gift for you? Uh -huh. Chicos, ¿cuál sería el mejor regalo que les han dado? En uh, mi case, uh, the best gift. Eh, when I was a child is eh, when I received eh, the Super Nintendo. <laughs> the Super Nintendo. What is the Super yes. Nintendo? I mean, I um, just like it's a console, right? <laughs> Pero... Yes, yes. It's a retro console. Retro console. Okay, good. Okay, the rest. Tell me. Lo demás. Uh, for me, the best kids I have received. Uh, was a bicycle. A bicycle. When you were a kid. Uh, mm, I have. I have. I went eleven years old. Eleven years. You are still a kid, right? Okay. Lo demás, Quentin. Mm hmm. Rafa. What? No contesta. Ah, oh, perdón. No, es que dijo que iba a decir. Ajá. I don't know. No sé quién habló. ¿José Mario? Todas las noches. ¿José Mario? Hola. What is the best gift that you have ever received? El mejor regalo que alguna vez has recibido. Uh, when I was a child, I received a uh, aha. Uh, no sé cómo decirlo, pero es como un carro control remoto. A control remote car. Oh, yeah. Okay. I Good. Appreciate. Thank you. Bien. Y los demás, cuéntenme las chicas. question. Um, I included uh, Trip to the beach. 
Street. And the last question. Um, un todo incluido en la playa. An all inclusive. Yes. And the yeah. last question. <laughs> and this um, uh, rose reservoir by my boyfriend. Wow, that is pretty good, right? Bien, yes. super bien, thank you. Bien, chicos, ahora les quiero preguntar. Solo por, por saber, right? Quiero saber. Ahorita voy a hacer un debate. So, quiero que todos me participen. Raise your hand, okay? Raise your hand. If you think that the girls receive more gifts or presents than boys. Raise your hand if you think that. Okay, I think uh, um, is uh, normally. It's normal, yeah. Okay, so, quiero ver. Otto, Carlos, José, Alfred y Jorge. Ellos creen que las chicas recibimos más regalo que los chicos. Ahora, lower your hand. Raise your hand if you think that the boys receive more gifts than girls. Si creen que los hombres reciben más regalos que las mujeres. No. 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 Nobody. Ok, I see. Bien, chiquillos. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Por qué razón estoy haciendo bien speaking? Porque no les puedo compartir pantalla porque se nos va a caer Zoom. Ok. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir eso. Vamos a discutir ese punto. ¿Por qué las chicas recibimos más regalos usualmente que los hombres? ¿Qué motivos tiene? Y todo. ¿Ok? Ok. Perfect. So, I'm going to create a groups. Uh, ok, perfect. So, chicos, vámonos a las breakout rooms. Vamos a, vamos a discutir eso ahorita. Hello. Hello. Okay, chicos, aprovechemos a discutir por fin. Sí, aprovechemos. Están discutiendo, chicos, porque no los oigo hablar hoy. Hi there. Hello. Why I don't hear you? Oh my gosh, here I have the three boys, literally. <laughs> yeah. Okay, so you're going to discuss with me. I don't think that we receive more gifts than boys, honestly. Why? Because we are sufridas. <laughs> Somos sufridas, pobrecitas de nosotras, no recibimos regalos. That is the thing. No, I'm kidding. Uh, most of the times, yes, I think that girls receive a little bit more than boys, but it depends of, of what do you receive. For example, I think that we receive things like flowers and those things. However, I think that the difference is that when boys receive gifts, they are more picky with the gifts that they received. Because most of the times, for example, if you give a flower to a girl, it's going to be less than $2. But if you want to give something for a boy, it's going to be very expensive because everything for you is expensive. Even the, the socks are expensive. What do you think, guys? Mm -hmm. Oh, yo estoy sorda, no los oigo. The bubble sponge socks are very good. Very, very good. What? Los calcetines de huevo de esponja son geniales. Yeah, they're cool, right? Yeah. Uh, well, with my ex-boyfriend, uh, he used to he used to love the socks, so I used to buy him a lot of things, 
but I never spend a lot of money with with socks. Actually, the the I think that I just gave him. I don't know. I think that I buy him something like uh, Apple Watch or something like that. Fue lo más loco que regalé. Cuando regalaba cosas tan. Oh, too expensive, man. I think that I gave it. Yeah, I was crazy. <laughs> I was crazy, literally. <laughs> so, guys, um, Alfred, Jose, tell me, what do you think, guys, about topic? Uh, actually, uh, what you are saying, uh, that is true. Because if you go uh, to some store and try to buy something uh, for a girl, you, you can realize that it is uh, cheaper than uh, ordering something uh, to give to a man. For example, uh, my ex-girlfriend, uh, she gave me a gift. It was a good gift. It was a perfect gift. I did love that gift because it was some part to uh, modify my card. And I was so happy at that moment. I don't know why, but I was so happy. Car. I have never thought about it before. Yeah, I have never thought about it as a gift. However, yeah, because right now I'm painting my car. Well, my daddy is doing that. Well, my dad, my dad paid for that. And he's literally um uh, changing my car. So yeah, he's paying for the paint, for the parts, for the rines, I think. Creo que son unas cositas que la llanta, vea, los rines. <laughs> So they are they, he pays for that. He's going to get also a, a una pantalla. So yeah, I think that that might be a gift. It depends. Creo que a los chicos sí les gusta, vea. Jose, what do you um, think? Definitely. Yes? Um, um uh, I think the most men the most men want to impress the gifts. Uh, I think it's because she she deserves. Yeah. Yeah. Okay. Uh, for example, I I have given to victim uh, to my girlfriend for her for her birthday. Mm -hmm. Yeah. Uh, because she deserves that is something that i like right i think that everybody not even the girls or the boys everybody deserves the best things for uh from us and if you give them by heart it doesn't matter the price i think that for me is more special when you know the person and you give something that is going to to be a special for the person that is the best thing that you can get right so pretty good guys okay keep working keep talking okay <laughs> de por qué las mujeres somos sufridas y nadie nos regala nada keep working uh, las hombres somos sufridas yeah. <laughs> also el día de la madre the mom day eh. before no nope. <laughs> no I know it I know it only my my friends Okay. But not me. Okay. This is a dif difficult gift for a woman, I think, the makeup. Uh, the color, the, the I don't know. <laughs> yeah. yeah. Uh -huh. But in the office, uh, sometimes I create a, a little um, a secret uh, in, in the holidays, a secret uh, Santa. So, uh, uh, I uh, type uh, uh, the 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 present. Oh. So it's it's a uh, it's more uh, easy because mm -hmm. uh, describe uh, the present uh, que uno quiere. Ah, oh, okay. <laughs> Uh, you give details about about you want to receive. Yeah. Ah, nice. Uh -huh. <laughs> so, uh, ahí ponemos tres regalos que quisiéramos. Ah, eso facilita mucho las cosas. <laughs> yeah. <laughs>
Entonces sí, si uno le, le facilita a uno cuando es hombre, pues le dice. Ajá, sí, es más fácil porque ahí no, no tiene que estar pensando que si le gustará esto, si está bien el color y todo eso, entonces. Ajá, <ríe> ok. Ok, see you. <laughs> Ok, sí. All right, guys, everybody's coming back, right? So I'm just going to wait for the rest to come back so we can discuss. I heard some things regarding what you were saying. So what is your conclusion? ¿Cuáles son sus conclusiones? Los escucho. Um, um, que ver, woman receive. more gift, gift because um, we are more sentimental. Uh, we like the, the details. We deserve to be uh, aware. Mm -hmm. uh, there are more options for women. Um, we like uh, Um, we like different uh, things. Mm -hmm. um, it is easier to give a gift to a woman and cheap, cheaper or cheaper. Para cheaper. Cheaper, for example, uh, you can give a chain or a wallet. O Jewelry. Okay, thank you. Thank you, Selena. Pretty good. What about Carlos? Tell me, Carlos. Uh, in my case, I was talking with Patricia. Um, I don't know, the present or gift for woman is more cheap. It's well, to give for a man, I don't know. It's more easy to find it. Um, Uh, and that's it <laughs> that's all okay good thank you uh let me see mm, patty yes tell me your point of view please um in this case it's more easy find gifts for women because it's more cheaper is is more options That are more options, okay. And yes, and the uh, men's is more difficult and is more expensive. Good, thank you. Uh, Otto, tell me. Otto? Hello. I want to hear your point of view. Well, um. I don't think the 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 man thing men gifts are expensive excuse for the woman. So I uh, uh well the best gift for me maybe it would be a uh, a delicious order of tacos. I guess. But okay. well. Okay, good. Thank you, Otto. Pretty good. What about who else? Alfred. Me. Yes. Okay. So I was speaking with Jose, I guess, and Otto. Otto Niel. And he was stating me that uh, when he was kid he, he was uh he was a child uh his grandma uh gave him ten dollars like a, a gift mm -hmm. and she was so i mean he was so sorry he was so he was so happy at that moment receiving uh, those ten dollars okay good thank you Yeah, yeah, right, guys. That is the topic that was for today. 
there are some gifts that are that we appreciate more most of the times that are other ones that when we receive them that are like ah nice but those are good uh but are there are some gifts that are more sentimental or mean something more for you okay for example i'm going to give a couple of of uh, instructions well a couple of examples let's say uh in my case one of the best things that i have ever received my favorite i would say character when i was a little girl was barney have you ever watched Barney before? See, ¿saben qué Barney? See? Yes. yes. Yes, right? So, my I used to, well, I am the first grandchild, uh, niece, I'm the first of everything. So I used to be very consentida. So my family gave me a Barney that is about my height. Es de mi altura, es de mi tamaño. So that is one of the best gifts that I have ever received because that was something that really meant something for me, right? And I still have it. Another thing that I received that I was pretty good, well, I don't know. Hace alguna vez sus abuelitas le dieron eh, cinco dólares, pero se lo dieron envueltos en una servilleta y la servilleta le ponían una dedicatoria. Yeah, so those things are pretty sentimental for me and I also have the, 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 nap, the napkins. That is to that he she used to give. What is another thing that I got, guys? Being honest. Well, someone wrote me a song regarding a One Direction song. So because One Direction is my favorite band, so someone took that song and rewrote it for me. So I really appreciate that in that moment. So there are gifts that are not like wow, we're super expensive, but they are pretty good ones. Okay. So, chicos, este fue el tema de hoy. Yo sé que fue un speaking, fue súper soft, pero quiero saber si tienen dudas con el vocabulario o con lo que estuvimos haciendo. ¿No? No. ¿Clear? Ok, perfect. Guys, so I'm going to give you a homework, of course. Gracias a Dios para los que ya mandaron la tarea, porque no van a llevar tarea. Los otros me deben tarea. Sé que Jorge me da tareas. Eh, así que, ajá, que me las manden. Y no me acuerdo quién más, vi que no me la han mandado. Creo que Katy no me la han mandado, no me acuerdo. Ok, no sé, o tal vez estoy hablando de más. Pero sí sé que Jorge no me la ha mandado porque él me dijo. Igual, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Eh, quiero que ahorita, por favor, en el tiempecito que tengan, van a escoger un compañero. Escojan un compañero, chicos, por favor. De acá. Y yo que ustedes pido, empiezan a pedir así. O los da usted pero al azar. ¿Los, ¿Los doy yo o los quieren elegir ustedes? What do, you, what do you prefer? Mejor usted, más interesante, así. ¿Los doy yo? ¿Armo yo las parejas? ¿Yes? Sí. ¿Yes? Ok, perfecto. So, <risa> vamos a hacer mixing. Bien. Selina, ok, acuérdense, chicos, porque yo no me voy a acordar. <risa> so, los que vaya mencionando me van levantando la mano, ¿sí? So, Selena is going to be with Alfredo. Okay, so you are couple number one. Couple number, oh, thank you, Selena. Couple number two is going to be Cindy with Carlos. Okay. Couple number three is going to be Jose and Patricia. Number four is going to be Jorge and Ale. Solo Number... una pregunta, teacher. Yes. ¿Con cuál de los José? ¿Cuántos José hay? Oh, José eh, con, José, con José Blanco. <laughs> okay. ok. Porque a, a José Mario le dio José Mario. Yes. <laughs> Good, thank you. So, uh, ¿quién me falta? Me falta Otto, José Mario, Sandra y Katia, ¿verdad? Permítanme, voy a revisar. All right. So, couple number five is going to be Otto and Katia. And couple number six is going to be Sandra and José. Okay, ¿ya todos tienen pareja, chicos? ¿Sí? ¿Todos ya les asigné? 
Yes, also. Awesome. What are you going, what are you going to do? <clears throat> Bien. Tienen que ponerse de acuerdo con su pareja. Y para el día de mañana nosotros vamos a ver determinantes demostrativos. Pero en su plataforma, ustedes van a ver un tema, chicos, que se llama Which one do you prefer? ¿Ok? Entonces, ese tema, ustedes saben que la plataforma yo la parto, ¿verdad? Y que yo agarro temas del último día, los pongo en el primero y así voy. Entonces, mañana voy a cubrir el de Which one do you prefer? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a seleccionar un, bueno, dos regalos por pareja. Los dos regalos, los dos mejores regalos que se les puedan ocurrir en la vida. Y no hablo de regalos sentimentales, hablo de regalos materiales, ¿verdad? Que ustedes me digan, teacher, el mejor regalo para mí es que me regalen un viaje para Italia, todo pagado, bla, 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 bla. O sea, lo más extravagante, el regalo no tiene límites, ¿ok? ¿Ya? ¿Yes? Si ustedes me dicen, mira, teacher, yo la verdad quiero que a mí me regalen a Luis Miguel, así que alguien secuestra a Luis Miguel y me lo regala, you can do it, it's fine. ¿Ok? So, ustedes tienen que hablar, ustedes, digamos, Viene la pareja número uno, que son Alfredo y Selina, ¿verdad? Ok, so, digamos de que Alfredo dice que su mejor regalo podría ser ese del viaje. Y Selina eh, nos comenta de que el mejor para ella es el de Luis Miguel. Ok, entonces cada uno va a preparar cinco motivos por los cuales su regalo es mejor que el, de, el, que el del otro compañero. Y viceversa. Ustedes tienen que preparar eso. Y venírmelo a exponer mañana y a debatirmelo. ¿Se entiende? Yo les voy a dar un tiempecito. Les voy a dar tres minutos por pareja. ¿Sí? Y ustedes me van a debatir entre ustedes. En frente de la clase. ¿Pueden traer una presentación de PowerPoint? Yes. ¿Pueden traer una presentación de Canvas? Yes. ¿Me pueden poner una pizarrita aquí? Yes. No hay límites. ¿Ok? So, ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Yes. ¿Todos? Yep. Vamos a sacar la lista y empezamos a leer la lista de las cosas porque creemos que es mejor el regalo de uno contra el del otro. Correcto. ¿Y por qué elegiste el regalo? O sea, me van a explicar un poquito de su regalo. Uh -huh. Que, por ejemplo, me van a decir, vea, como no tienen límites, espero, espero creativity. Espero creatividad. So, como el tema de mañana es which one do you prefer? Eh, vamos a ir haciéndolo como, como un juego de fútbol, que ustedes van en octavos de final, luego se van para cuartos, semis y una final, ¿ok? So, lo que vamos a ir haciendo es de que ustedes me explican su regalo. Teacher, uh, bueno, mi regalo va a decir Alfredo, eh, it's going to be this and this and this and this and this. Y va a venir Selina, ah, oh, iba a decir Alfredo, mi regalo es mejor que el de Selina por esto y esto y esto y esto y esto. Viene Selina y le contesta, pues mi regalo es esto y esto y esto y esto y esto. Y es mejor por esto y esto y esto y esto y esto. So, van a venir los demás y van a votar. Y, van a, y yo les voy a decir, ok, guys. So, after ¿Lo this... ¿Lo o no? Solo soy yo. ¿Cómo? Ah, José, no sé. Si sí, todos me escucharon, no me trabé. O vuelvo a explicarles. Yo sí lo escuché no, todo. Escuchamos se lo escucho. Ok, so. Digamos de que ustedes dos me van a exponer. So, luego yo les voy a decir, porque el tema de mañana es, which one do you prefer? Okay, guys. So, the rest tell me, which one do you prefer? Alfred or Selena? Y digamos que me van a decir, okay, eh, preferimos el de Selena. Okay, so el de Selena va ganando, un punto. Luego me voy a ir con la pareja número dos. Digamos que la pareja número dos, por decir así, ¿quién es? ¿Quién es la pareja número dos? Veamos, Cindy and Carlos. Okay. So, va a venir Cindy y va a, va a exponer lo de ella y va a exponer Carlos. Y digamos que aquí ganó Carlos. Entonces, luego voy a poner a Selina y a Carlos a que se debatan entre ellos y así vamos a ir hasta sacar un solo ganador. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el premio para el ganador final que va a pasar toda esta semana sin hacerme ninguna tarea? De nada. No homework for you. Free. Totally free. ¿Ok? And I think that I might send you a candy. Vamos a ver si les mandamos algo a la casita. Okay. Vamos a hacerlo interesante. Pero tienen que venir preparados. ¿Por qué, chicos? Tienen que traer más de cinco, porque imagínense, el suyo gana. So, ustedes rapidito tienen que empezar a sacranear porque él con el nuevo que se van a debatir, va a ser. Okay. Y vamos a trabajar ese tema de which one do you prefer. Okay. Do you have any question regarding the activity o algo que tengan dudas? No. 
No, teacher. No. No questions. No. no. Good. Activity interesting? Yes. Actividad interesante? Yes. Yes. Yes, right? Yes. Ok, no lo quiero aburrido. Si alguien me llega a decir, mire, teacher, la verdad que a mi mejor regalo va a ser una camisa de fútbol, lo voy a poner penitence, así. O sea, si me dicen que la camisa de fútbol va a estar autografiada por, yo no sé, por Maradona, ahí está bueno. Pero si me van a decir <risa> que la quiero, o sea, que es una camisa X, no, chicos, o sea, lo, lo voy a vetar. Ok, lo voy a vetar del team. Ok. So that is going to be the activity for tomorrow. Otra cosita que les quería comentar es que con la actividad que vimos hoy de la conversation, eh, otra, bueno, las tareas, no, ya es suficiente tarea hoy, voy a dejar descansar. Solo por favor, trabajen en la plataforma, mañana vamos a ver el tema de which one do you prefer, y el, mañana es miércoles, el jueves, voy a cubrir toda la gramática, y viernes vamos a terminar con speaking. Ok, so that is going to be. So para mañana igual, todos con cámara, por fin, que puedan participar y eso, porque tienen que defender sus puntos de vista, si no automáticamente, pues van a perder bien. Right? Solo los que yo ya sé que pues nunca pueden poner la cámara, no hay problema. Pero los demás, sí. Sí, chicos, problemitas, dudas, consultas, o estamos bien. Estamos bien. All right, guys, perfect. So if you need anything, please send me a message. Uh, I'm going to be checking right now the homework. So I'm going to be sending you the feedback during the week, during the night, sorry. And if you need anything or do you have any question, please let me know. Si le pueden tomar captura a todo lo que acaba de escribir Selina en la en la en el chat, se lo voy a agradecer y se lo mandan al grupo. ¿Sí? Se lo mandó Jorge. Ya lo hizo. Ah, chivísimo, gracias, gracias. Y eh, por pareja, escojan un nombre de un equipo y lo ponen en el grupo. Vamos a hacerlo como que es onda de fútbol. So, yo no sé, veas, por ejemplo, el equipo, la pareja número uno va a ser el Real Madrid, está bueno, pero me lo ponen rápido para que no se repitan, ¿ok? Ok. Yes. Okay, guys, perfect. So it has been everything. It's nice to see you back. I'm going to see you tomorrow. Get ready for the activity and please work in the platform. And I'm going to send you the class in two parts. Okay, so have a good night and take care, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Mm -hmm. Bye. Bye. Bye.